Bu isimler kendi meslektaşlarının da önünü açabilecek mi? Yoksa böyle 7. 8. haftada bazıları veda edip tekrardan o bildik isimlere evet. mi döneceğiz? O çok önemli bir sezon olacak bizim için bu konuda. Kesinlikle katılıyorum. Ve dün akşama dair bir not daha Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde. 15 yıl sonra ilk kez Messi ya da Ronaldo olmayacak. sahada olmayacak. Ee, bu Messi ve Ronaldo sevenler için de <gülüyor> e, enteresan bir Şampiyonlar Ligi yarı finali olacak. Nagelsmann e, ikisinden de genç. Böyle de bir durum var. İki evet. oyuncu da Nagelsmann'dan yaşlı. E, şimdi takımları düşmeye başladıkça ikisi de Real Madrid, Barcelona'da he, kurdukları hegemonya sonrası farklı yerlere gitmek istediler. E, Ronaldo onu Real Madrid'deki durum nedeniyle daha erken yaptı. Messi de bu sezon yapabilir. Neden? Çünkü bugüne kadar aslında Messi yönetiyordu Barcelona'yı. Evet. Gelen teknik direktörler, yapılan transferler, gönderilen oyuncular bile Messi'den geçiyordu. Hani Türkiye'de olsa düşünemeyeceğimiz ortaya büyük kavga çıkaracak bir durum. Messi de artık başka bir e, heyecana, başka bir lige geçebilir diye düşünüyorum. Peki ligimize dönelim, transfer haberlerimize dönelim efendim. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bir bakalım. Kale Fatih'e emanet. Dün ilk kez Aspor ekranlarında paylaştığımız e, Galatasaray'ın kaleci arayışı Fatih transferiyle noktalanacak gibi görünüyor. Artık resmi açıklamayı bekliyoruz. Galatasaray Mustera'nın boşluğunu Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'le doldurdu demiş Fotomaç gazetesi. 33 yaşındaki file bekçisi Sarı Kırmızılıların isteğini gerçekleştirerek bonus ermesini aldı ve boşa çıktı. Sağlık kontrollerinden geçen tecrübeli eldivenle 1 artı 1 yıllık anlaşıldı. Fernando Mustera'nın en az 6 ay daha oynayamayacağı için kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu. 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk dün Sarı Kırmızılı Kulübe katıldı. Kasımpaşa ile Sarı Kasımpaşa ile 2021'e kadar kontratı bulunan tecrübeli eldiven yöneticilerle görüşerek mukavelesini feshetti ve boşa çıktı. Galatasaray'ın bonservisini al gel isteğini gerçekleştiren Fatih ile 1 artı 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sağlık kontrollerinden geçen Fatih Türk Telekom stadında imzayı attı demiş. Şimdi burada şu ifade üzerinden yola çıkalım. Galatasaray... Aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu. Galatasaray'ın aradığı isim Fatih Öztürk müydü? E, bu bir soru işareti gibi geliyor bana dışarıdan baktığımda. Çünkü neredeyse yarım sezonu kaçıracak olan bir Mustera'nın boşluğu Fatih Öztürk müdür? Ya da e, Galatasaray Okan Koç'u zorlayacak bir ikinci ya da üçüncü kaleci mi arıyordu? Şimdi Galatasaray'ın hedefi servisiz olmasıydı. İlk başta bunun Aa, altını evet. çizelim. Yani çok sıkışık ve ince detaylar üstünden ilerliyor bütün kulüpler. Öncelikle bonservisi olmayan oyuncuydu. Bunun için Volkan Babacan'ı e, e, yokladılar. Evet. Orada Başakşehir ile kontratı vardı. Fatih Öztürk e, boşta, boşta olacaktı. Onu herkes biliyordu. E, diğer taraftan Serkan Kırıntılı ihtimal de vardı ama o Hani belki Beşiktaş e, ilgileniyor. Zaten kontratı var. Konya Spor'un açıklaması var. Serkan Kırıntıl ayrılmayacağı kolay kolay belliydi. Şimdi burada Fatih Fatih Terim çok istedi. Geçen sene Akisar'dan ayrılırken transfer etmek istedi aslında. Bu sezon yedek kalecisi Fatih olabilirdi Galatasaray'ın. Ama oyuncu tercihi biraz da hani birinci kaleci olayım e, mantığıyla Kasımpaşa'yı seçti. Belki mali detaylar da vardır orada. Bir sene sonra ama bu sene Kasımpaşa'da istediği ortamı bulamadı. Evet. Düzenli oynayamadı. Bunun sonrasında karşılıklı anlaşmayla bonservisinde alınca zaten Fatih Terim'in istediği bir isim kulübeye katıldı. Ama kulübeye katıldı. Yani burada birinci kaleci Mustera ne zaman gelirse yerini alacaktır. Fatih yedek kaleci olarak belki uzun bir sürede kalabilir kulübede. E, peki şöyle sorayım. Mustera'nın yokluğundaki o yarım sezonda artık Fatih Öztürk Galatasaray'ın kalecisi gibi Hı -hı. resmi açıklamayı evet. bekliyoruz tabii ki. Islak imza deriz de her zaman çok önemli. Ee, Galatasaray'ın Mustera'nın yokluğunda kalesini koruyacak olan isim Okan mı olur Fatih? Fatih olur. Çünkü Okan bu sene eline geçen fırsatı e, iyi değerlendiremedi. Yediği gollerin hepsinde hatalı demiyorum asla öyle bir durum söz konusu değil. Takımın geldiği evet. yer ortada zaten pandemiden sonra ama bir süre en azından Fatih o deneyimiyle Okan'ın da üstüne daha fazla yük bindirmemek adına oynayacaktır. Çünkü Okan'ı koyduğunuz zaman sahaya 
yediği ilk yani hatalı bile olmasa soru işareti golde bütün oklar ona yönelir. Evet. Ve e, Okan'ı komple kaybetme ihtimali olabilir Galatasaray'ın. Bu nedenle ben ilk başta Fatih kalede kalacaktır diye düşünüyorum. Yine Foto Maç Gazetesi ile devam edelim. Yedinci sayfasıyla Cimbom'un Lerma inadı demiş. Sarı Kırmızılar Bournemouth'un Yıldız ön liberasunu kadroya katmakta ısrarcı diyor Foto Maç Gazetesi. Orta sahaya sert futbolcu isteyen hastanın ilk tercihi Jefferson Lerma. 25 yaşındaki Kolombiyalı için 2,5 milyon euro bedel talep ediliyor. Galatasaray pazarlıkları sürdürüyor demiş. Yöneticiler Adam El Falcao Lerma ile iletişime geçmesi yönünde talimat verdi. Tecrübeli golcü vatandaşına Galatasaray'ı anlatırken kulübünü ikna etmesi için de tavsiyede bulundu. Oyuncunun Sarı Kırmızılıları tercih etmesinin Bournemouth karşısında takımın elini güçlendireceği biliniyor. Seriyi de takımda tutmak isteyen Aslan iki kiralık futbolcuyla orta sahasını kuracak Lerma geçen sezon Premier Lig'de 33 maça çıkarken bir gol, iki asist yaptı. Geçen sezon 12 sarı kart görmüş. Şimdi Galatasaray'ın iki tane orta sahaya takviye yapması evet. şart. Seri gitti. Seri de gitti, Lemina da gitti. E, tamamen bitti demeyelim. Hala masalar çünkü e, nasıl uygun bonservis bulacakları meçhul. Geçen sene seri 1,5 milyon euroya kiralanmıştı. Burada gene aynı bedeller üstünden ilerleyeceklerini düşünüyorum ama unutmayalım şunu. İki tane kiralık hatta Enzonzi de vardı. Üç kiralık orta saha Galatasaray'ın başına biraz iş açmıştı. O devamlı o sürekli o ambiyansı yakalayamamıştı. Yine kiralık zorunludur belki ama bu tekrar sıkıntı yaratabilir. Onu hatırlatayım. Lerma konusunda evet seri geldiği, geldiğini düşünürsek seri çok yumuşak bir oyuncu. Seri daha evet. pas özelliği olan bir oyuncu. Orta sahada Galatasaray'ın direnci hiç yok. Bu direnci aşmak için... Lerma olabilir, farklı isim, alternatifler vardır ama e, pas oyuncusundan çok yani seri tipinde oyuncudan çok öncelikle bir direnç e, oraya hani duba diyeyim, dubası koymaları lazım ki bir karşılayan olsun. Yoksa Galatasaray'ın bu sene savunma arkasına atılan topları orta sahanın hızlı geçilmesi en büyük sorunlarından biriydi. Yani Galatasaray'ın o bu sezon Mustafa'nın sakatlanmasıyla iyice yıkılan o Hı -hı. omur ili evet. deriz ya e, kaleci. Sağlam bir önünde stoper, ön libero yine sağlam ve forvet hattındaki o omur ilik sahayı e, boylu boyunca gördüğümüzde bu sezon oluşur mu tabii o da? Ya geçen sene belki de Galatasaray'ın da çok kötü bir sezondu. Mustafa'yı evet. kaybettiler. Orta, önündeki iki oyuncu da yani Luindama ve Marcao da sakatlıklar yaşadı. E sonra Enzonzi gitti. Falcao düzenli oynayamadı. Sizin de dediğiniz gibi o omurga omur ilik bir türlü ayakta durmadı. Bu sene onu kurmak için biraz da dua etmeleri lazım sakatlıklara.